ഹായ് നമുക്കിന്ന് നാടൻ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മുട്ടക്കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കുറച്ച് ചേരുവകളും മാത്രം മതി അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവാള നല്ല നൈസായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സവാള എങ്ങനെയാണ് നൈസായിട്ട് അരിയുന്നതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സവാള നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഇത് വഴറ്റുമ്പോൾ മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീ കൂട്ടിയിട്ടാൽ സവാള മൊരിഞ്ഞു വരും സവാള അങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞു വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സവാള നിറം മാറിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക തീ സിമ്മിലോട്ട് ഇടുക പൊടി ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി വരണം നമ്മൾ ഇട്ട പൊടിയുടെ കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ പച്ചമുളകും കൂടെ ആദ്യം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ എരുവ് കൂടി പോവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ പറയും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളക് എപ്പോഴും നല്ല വാടാതെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല പച്ച നിറത്തിൽ തന്നെ കിടക്കും അത് അവർ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം കൂടി പോവരുത് നമുക്ക് സെമി തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കറിക്ക് എരിവ് കുറച്ച് മധുരവും വേണം പഞ്ചസാര ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് തിളച്ചു വരണം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുട്ടയിൽ ചെറുതായിട്ട് കത്തികൊണ്ട് വരഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചില ഹോട്ടലിലൊന്നും നമ്മളിങ്ങനെ വരഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാണാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇപ്പം മുഴുവനോടെ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനും എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ പുതിയ റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അട